Alors maintenant, euh, Liane, c'est avec une grande joie, it's with great joy, que je vous la présente pour ce dernier message. Et soyez prêts parce que le Seigneur n'a pas fini. Be ready because the Lord is not finished. On est encore ensemble pour au moins une heure. Et dans cette heure-là, le Seigneur veut encore faire quelque chose. We're still together for an hour and God still wants to do something in that hour. OK. I feel like you're my crowd. J'ai l'impression que vous êtes mes fans. When the ladies started dancing up here, I thought, this, these are my people. Là, quand les femmes ont commencé à danser, je me suis dit, oh, ça, c'est un autre peuple. I'm in the wrong province. Je ne suis pas à bonne place, peut-être. Oh, it's so good to have been with you today. Mais c'était vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Um, I had mentioned that I coordinate Zoe Network. Comme j'ai mentionné, je suis coordinatrice pour les, les, les le réseaux Zoé. And that our vision is to raise women to take bold risks. Et que notre euh, vision est vraiment que les femmes puissent s'élever et prendre des risques. So we talked about Zoe projects and Anne um, talked about the project that you're taking on together. Et on vous a parlé des projets Zoé, en particulier celui pour lequel on a pris l'offrande tout à l'heure. Well, the second area is called Zoe Discipleship. Mais il y a aussi un deuxième volet à Zoé qui est Zoé Discipleship. One of the things we knew we needed to do et, euh, une des choses qu'on veut faire was to help women understand who they are. C'est d'aider les femmes à comprendre qui elles sont and what they're living for. Et leur objectif dans la vie. So if what I've been talking about today kind of sparks you alors, si ce qu'on a parlé aujourd'hui, si ça a comme allumé quelque chose à l'intérieur, une bonne prochaine étape pour vous serait de prendre le cours qui s'appelle Identité. C'est vraiment super bon. I'll tell you why. Et je vais vous dire pourquoi. Because we, this weekend, are launching a course For French speakers. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en fin de semaine, on est en train de lancer un cours qui va être pour donner en français. There's no dubbing under an English person. Blah blah blah. Il n'y aura blah. pas, il y aura pas de, 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 de traduction de quelque façon que ce soit. It is you. Ça va être pour vous. And for you. Pour vous en français. And uh, so yes, at, at the Zoe booth, uh, there's some information about our course. Alors, à la table, Zoé, vous allez pouvoir trouver toute l'information nécessaire à propos de ce cours. But we talk about our strengths and, and gifts. Et dans le cours, on parle de nos forces, de, des dons que Dieu nous a faits. To, to et on parle de pourquoi c'est important que les femmes se lèvent et prennent leur place. We also talk about our history as Canadian women. Et on parle aussi un peu de notre histoire, de notre arrière-plan en tant que femme euh, canadienne. We come from a long line of women who have done important things. Il y a plusieurs femmes qui ont fait des choses très importantes dans l'histoire avant nous. We talk about how God has a plan for you. Et on parle, ça aborde comment Dieu a un plan pour chacune d'entre vous. And so if, if it's at all of interest, Alors c'est tout super intéressant. Talk to Anne, talk to her team. Vous pouvez aller parler à Anne ou à n'importe quel membre de son équipe. Uh, it's all, um, I call it plug and play. Do you know what I mean by that? En tout cas, elle va vous donner le tuyau, elle va vous le vendre, allez-y, elle va voir, posez-lui vos questions. <laughs> so you don't have to be able to teach the course. Alors, vous n'avez pas besoin d'être capable d'enseigner le cours. You have Anne and Sandra and Fina and Louise that vous teach on video. Vous avez Anne et Fiona et Louise et plein de personnes qui vont enseigner sur le, euh, par vidéo. But you can facilitate Growth in your community. Mais vous, vous pouvez comme faire partie de ça en étant un facilitateur dans votre communauté pour le cours. Can I just say that Anne Yank is a very special woman? Est-ce que je peux me permettre de dire que Anne est vraiment yes, une personne très is. spéciale? Um, she serves on our national team. Et elle fait partie de notre équipe sur le plan national. And I look to her as a mama. For Canada. Et pour moi, je la vois un petit peu comme une maman pour le Canada. So not only does she um, uh, do good, or give good leadership here, she also has influence across the nation. Donc son influence ne se limite pas ici au Québec, mais vraiment dans le Canada en entier. And so be sure that you encourage her. Alors assurez-vous d'aller l'encourager après. Lean into what she's doing. Et intéressez-vous à ce qu'elle est en train de faire. You know, sometimes in Canada, we like to be independent. 
Vous savez, des fois au Canada, on aime ça faire les choses. On est plutôt indépendant, individualiste. We, we like to kind of, you know, go forward and we're going to do our thing. Et puis de faire nos propres affaires, puis go, je fais mon affaire. And I say yes and amen. Et c'est ça, c'est c'est super. But there's certain things that we can do far better when we work together. Mais il y a certaines choses qu'on est vraiment meilleur pour le faire si on le fait, si on se met ensemble pour le faire. And so as a district, you can actually lean in together to do some significant things. Alors en tant que gens du district, vous pouvez vraiment vous mettre ensemble pour faire des choses. So lean in. Alors, allez-y. Um, if anyone wants to follow Zoe Network on Facebook, grab your grab your smartphones right now. S'il y en a qui aimeraient suivre le réseau Zoe sur Go Facebook, Facebook, vous pouvez en ce moment prendre votre appareil mobile, vous pouvez Go aller sur Facebook, Facebook and follow. Et vous pouvez euh, suivre. Because you will find uh, resources and opportunities and information. Sur le site Facebook, vous allez euh, trouver toutes sortes d'opportunités, d'informations. That I think would be helpful to you que vous allez certainement apprécier. So this morning we talked about being image bearers. Alors cette, ce matin on a parlé du fait qu'on était porteur de l'image de Dieu. We bear traits of God and we show who God is. On est porteur de son image, on reflète qui il est aux gens autour de nous. We also learned that we're easier warriors. Et on a aussi vu qu'on était des guerrières et des combattantes. We've been gifted and called along with our brothers. Et on a été équipés et appelés aux côtés de nos frères. To share in the responsibilities that God has given us. Pour partager cette responsabilité que Dieu nous a donnée. He said, be fruitful and multiply. Dieu a dit, soyez féconds et multipliez-vous. So live creative lives. Vivez des vies créatives. He said, fill the earth and govern it. Il a dit, Dieu a dit remplissez la terre, assujettissez-la. Meaning look after people and creation. Ce qui veut dire de prendre soin de la création, de prendre soin des gens. We talked about how each one of us is uniquely gifted. On a parlé de que chacune de nous on a des dons qui sont uniques. Your strengths, your gifts, your passions, that is all yours. Vos forces, vos passions, vos dons, c'est spécifique à vous. And we actually get to be ourselves. God wants us to be us. Et Dieu veut qu'on soit nous-mêmes. But we have, uh, we have a responsibility to use that which He has given us. Et on a vraiment cette responsabilité d'utiliser, de mettre à profit les dons qu'il a mis en nous. And sometimes I find that women say no to God. Et parfois je, je me rends compte qu'il y a certaines femmes qui disent non à Dieu. Now they wouldn't actually en say fait, no. En fait, ils lui disent pas directement comme ça. It might sound like I don't think I have what it takes. Ça, ça ressemble plus à non, Seigneur, je pense pas que j'ai qu'est-ce qu'il faut. And we have ça. to be careful that we don't reject what God has placed in us. Et il faut faire attention afin de pas rejeter les dons et les choses que Dieu a mis en nous. Because when I look at a room like this, I see crazy, ridiculous giftedness. Moi, quand je regarde une foule comme ici aujourd'hui, je, je vois des dons, ça sort de partout, ça crève les yeux. But he hasn't given you gifts so that you can just sit with them. Mais les dons, il vous les a pas donnés pour que vous restiez assis dessus. He's given you gifts for purpose. Il vous les a donnés pour un but. What is your purpose? Quel est votre but? If someone were to ask you that, could you tell them in uh, two sentences? Si quelqu'un vous demandait c'est quoi ton but dans la vie, est-ce que vous seriez capable de lui répondre en deux phrases? What are you here for? Pourquoi? C'est quoi votre mission? Pourquoi vous êtes là? Now I hate to tell you this but you're not that unique. Mais il faut que je vous dise aussi vous êtes pas si unique. I know our mothers are telling us we're very special. Je sais que nos mères nous disent toutes que on est très spécial. And while that is true, et même si c'est vrai, we are not that unique in our purpose. On n'est pas si unique que ça dans notre mission ou no, nos buts. Our purpose is to make God famous. Parce que notre but à chacune d'entre nous, c'est de vraiment glorifier le Seigneur. And our purpose is to join him in his mission. Et notre objectif, c'est vraiment de se rallier avec le Seigneur pour accomplir sa mission à lui. Did you know God is on mission? Est-ce que vous saviez que Dieu est en mission? There are things that he is moving forward. His kingdom is moving forward. Il y a des choses de son royaume qu'il veut mettre en avant. And in all of that, he invites us into it. Et dans tout ce qu'il fait, il nous invite à entrer en partenariat avec lui. I want to read to you from 2 Corinthians 5. J'aimerais vous lire un passage dans 2 Corinthiens. Oops, I got the sheet from this morning. Sorry. We can, it's not very long. We can. Yeah, okay. Do you want to do that? Okay. Okay. 
It says anyone who belongs to Christ has become a new person. Bon, c'est merveilleux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. The old life is gone, a new life has begun. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. And all of this is a gift from God who brought us back to himself through Christ and God has given us this task of reconciling people. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconcilié avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Uh, for God was in Christ reconciling the world to himself no longer counting people's sin against them and he gave us this wonderful message of reconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. So we are Christ's ambassadors. God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead come back to God. Donc on est vraiment des ambassadeurs du Seigneur, c'est comme si on, on interpelle les gens puis on leur dit venez revenez à Dieu. See when we belong to God, we actually enter his life. Lorsqu'on appartient à Dieu, c'est comme si on entre dans we, sa vie. We get a fresh start. C'est comme un nouveau départ. Uh, we become a new person. On devient littéralement une nouvelle personne. And it's not by us trying to clean up our lives, it's actually by his grace. Et c'est pas par nos propres efforts à essayer de mener une vie plus sainte, mais c'est vraiment par sa grâce qui nous transforme. And our values change. Et nos valeurs tranquillement changent aussi. Our priorities are reordered. Nos priorités changent. As Christ actually forms himself in us. Alors que Christ prend de plus en plus de place en nous. And we are set free from the things that entangle us. Et on est libéré, il nous libère des choses qui nous enchaînaient. Does anyone have a testimony to that? Est-ce qu'il y en a qui pourrait témoigner de ça? I know I do. Moi je pourrais. God powerfully set me free from shame six years ago. Dieu m'a vraiment libéré de la honte, ça fait six ans de cela. And if I had time, I would tell you the full glorious story. Et si j'avais le temps, je vous raconterais l'histoire en long et en large, c'est tellement glorieux. But because of my encounter with Christ, I could get on a mountaintop and share it. Mais à cause de ce que Jésus a fait dans ma vie, moi, je serais capable de m'en aller sur le sommet d'une montagne, puis je veux juste le partager. See, that's what God wants us to do. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. We want to tell the story of God. On veut raconter ces histoires. And, and and how He's actually um, healed us. Et comment il nous a guéri. And how we we have found who we are and what we're living for. Et comment on a trouvé notre, notre but dans la vie, comment on a trouvé notre identité. See this this life, this new life is a gift from God. Cette nouvelle vie est vraiment un don de Dieu. But with this gift comes a great responsibility. Mais avec ce don-là vient une grande responsabilité aussi. Paul says that God's actually given us a task. Et Paul dit qu'en en fait, Dieu nous a donné un, une mission. So it's not something to be, you know, kind of secretly held on to. Ce n'est pas juste un petit secret qu'il faut garder pour nous-mêmes. You nous know, we find all the other Christians. Et là, trouver les autres chrétiens autour de nous. we huddle together. Puis on se tient bien, bien comme il faut ensemble. Because the world is very scary. Parce que le monde est vilain et méchant. And we talk about how God, good God is. Et puis nous, on peut se parler de comment Dieu did, est bon, did par you, exemple. Did you hear God is good? Est-ce que tu as compris? Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. God is really good. Dieu est vraiment, vraiment bon. See, that's not what we're called to. Ça, c'est pas ça à ce qu'on est appelé. Paul says that it's something that's to be shared widely. L'apôtre Paul nous dit c'est quelque chose qui est à partager Paul says avec that le plus grand nombre de personnes. Paul says that we actually enter into the ministry of reconciliation. On est appelé au ministère de la réconciliation. And say, if, if God can do this for me, certainly He can do it for si you. Si Dieu peut faire ça pour moi, c'est sûr qu'il peut le faire pour toi aussi. See, all of our mission and all of our purpose, toute notre mission et tout notre but dans la vie, flows from God's big mission nous vient de Dieu et de sa grande mission à lui. See, we're, we're to open our eyes wide open to recognize God at, at work all around us. Et on a juste à ouvrir les yeux pour voir tout ce que Dieu fait partout it dans le monde. It means we tell others the fresh start that we got in Jesus et and how nous... they can have a fresh start too. Et puis on peut partager aux autres comment Dieu nous a donné un nouveau départ et comment il peut le faire pour eux autres aussi. It, we, we tell how we've been saved from ourselves and our sinfulness. On peut leur dire comment on a été sauvé, racheté, délivré de nos péchés. We tell how we've been given a new identity in a new purpose and that we actually have a family. On peut leur dire comment on a trouvé une nouvelle identité puis qu'on a trouvé une famille. See, we point to Jesus. Et 
quand on partage ça, tout revient à Jésus. C'est comme on pointe vers Jésus. So the people can see how big God is. Alors, de cette façon-là, les gens peuvent voir la grandeur de Dieu. And how much bigger he is than their circumstances. Et à quel point Dieu est plus grand que leurs circonstances. See, joining God in his work isn't for the serious Christians. Et de rejoindre Dieu dans sa mission, ce n'est pas pour les chrétiens sérieux. Who are the really serious Christians? Qui sont les chrétiens sérieux? Those are the ones that are paid to be Christians. Ça, c'est ceux qui sont payés pour être chrétiens. Either they're... Oh, I'm just kidding. Je fais des blagues. Those are the clergy. Ceux qui sont, font partie de, du, ben, du, du the clergy. The missionaries. Ou de, See, this is for you and this is for me. Donc, ce n'est pas pour ceux, juste qui, pour ceux qui sont payés, c'est pour chacune d'entre nous. Joining him in his work. On est appelé à entrer en partenariat avec and lui dans son œuvre. And that can be at the Starbucks in the, in the mall. Ça peut se passer au Starbucks, dans n'importe quel centre d'achat. Or the slums of Cambodia. Ou même dans les, euh, les, pas, pas les, dons, les, les bidonvilles de n'importe quel pays en Afrique ou n'importe où. See, I believe in Canada that God is stirring up the daughters. Et je crois qu'au Canada, Dieu est en train d'élever ses filles. He's stirring up the daughters. Do you feel it? Il est en train de les interpeller. Est-ce que vous êtes capable de le sentir? He's stirring up the daughters to bring change. Il est en train d'interpeller ses filles à se lever pour apporter to bring des changements. change where things aren't right. D'apporter des changements là où les choses sont pas euh, comme elles le devraient. So you're being stirred about Thailand right now. Alors, euh, comme aujourd'hui, vous avez inter interpellé par rapport à la Thaïlande And the of et à combien les femmes là-bas peuvent être vulnérables. See, we are up to bring Dieu nous interpelle afin qu'on puisse apporter des changements. When we see something that says this just isn't right. Lorsqu'on voit des choses, puis on se dit, ah ça c'est pas juste, ça devrait pas être comme ça. What isn't right in your world? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous qui est pas comme ça devrait être? I want to get get you uh, blah 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 blah. <laughs> wow. Okay. I want you to get into groups of three or four. J'aimerais que vous puissiez vous mettre en groupe de trois ou quatre. Not groups of two. Pas deux. Not groups of five. Pas cinq. Three or four. Trois ou quatre. And I want you to talk about this question that'll come up on the screen. Et j'aimerais que vous puissiez échanger autour de cette question là. What in your world makes you say someone has got to do something? Dans ton monde, qu'est-ce qui te ferait dire il faut que quelqu'un fasse quelque chose? Okay? Does everyone know their assignment? Est-ce que vous comprenez bien ce que vous avez à faire? Okay. On your mark, get set, go. 1 2 3 go. <laughs> OK, je vous demanderai de regagner vos places tranquillement. So, how many of you found that easy to do? Combien ont trouvé que c'était facile de répondre à cette question? It was just super easy. It... Super facile. How many of you found it more difficult to do? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ça un petit peu plus difficile? OK. Shh. Oh, that works in any language. Yes, yeah, c'est bon dans toutes les langues. Ça. Okay, we're going to try something which I haven't really done, I think, with uh, translation. So we'll just try it. On va essayer quelque chose. Je l'ai jamais fait avec un interprète, mais on va voir ce que ça donne. I want to hear from a few of you. J'aimerais vraiment que vous puissiez nous partager. Who's going to be brave and tell us something in their world that just bothers them? Alors, est-ce qu'il y en a qui voudraient juste nous dire? Hein, Juste une ou deux phrases, une chose que vous avez trouvée qui, qui, qui aurait besoin de changement. Think short. So, think maybe four or five sentences. Okay. Et plus and, and I'll have a big hook. <laughs> so, there's someone okay. right there. The, the thing that I don't like... No, right you now, can do it in French. In French. Uh, I'll do it in French after. Oh, but she, she's gonna no, no, no. I've got an interpreter. Oh, you're going to... Okay. Euh, la fois que je, je trouve qui de plus en plus aujourd'hui, c'est le bien et mal, le mal est bien. 
Et il y a bien des choses où on ne peut pas rien faire ni rien dire pour changer la situation. Le mal est bien, le, mal, le bien est mal. Like just, just how things are perceived in our culture. Yeah. Someone else. Some, something concrete. Le plus vous pouvez être précise ou concrète dans ce qu'on peut faire pour changer aussi. Nous, on avait pris comme exemple, c'est quand ça va mal, exemple très concret pour tout le monde, ce qui se passe aux États-Unis actuellement depuis 20 janvier. C'était ça. La situation actuelle avec le nouveau gouvernement. La politique. La politique, en fait. Mais nous, on pensait aux familles, les familles divorcées, brisées, que... Okay. Comment, comment nous, en tant qu'Église, en tant qu'individu, on peut soutenir ces familles? Yeah. No, that's good. La semaine passée, j'étais à Toronto dans une conférence jeunesse. Puis, euh, il y a eu plein de paroles par rapport au, au, à la dépression. Puis, je me disais, wow, on est en, on est en chrétien. Puis là, c'était une conférence jeunesse. Puis là, je pense que c'est quelque chose, il faut vraiment faire quelque chose. Parce que là, c'est rendu, même nos jeunes sont dépressifs. Euh, par rapport euh, aux femmes musulmanes dans les pays euh, qui n'ont aucun droit, que dans les, les pays euh, orientaux, c'est ça, qui n'ont aucun droit en tant que femme, en tant qu'humain, puis qui sont persécutés par, euh, par toutes les choses, puis euh, mm -hmm. c'est ça, aucun droit en tant qu'humain, c'est vraiment... Mm -hmm. Keep going, this is interesting. Je voudrais que les chrétiens se lèvent d'une seul, euh, seule voix pour dire non à la légalisation du cannabis. That's okay. That's good. I'm going to leave it there. On va juste arrêter ici pour l'instant. When I talk with women about their purpose. Lorsque je m'adresse aux femmes concernant leur but dans la vie. God leaves clues. Dieu, c'est comme s'il si dépose des, des semences. All over your life, there are clues. Et dans, dans vos vies, il y a comme plein de semences et d'indices qui ont été déposés. I look for passion. Et moi, je, je recherche la passion. When someone begins to talk to me about women and leadership, lorsque les gens commencent à me parler des, des femmes, le, le leadership, de, leur leadership dans l'église, I can talk all day. Moi, je, je pourrais partir pour la journée au complet. Just give me the mic and I'll talk. <laughs> Donnez-moi un micro, je vais vous parler. Because I'm very, very passionate about women being raised. Parce que pour moi, c'est vraiment une passion de voir que les, les femmes puissent s'élever dans, dans leur leadership. See, that's a clue for me. Donc ça, c'est un indice. So God's left clues for you. Dieu vous a donné des indices. My mother is aging. Ma mère est vieillissante. And I live in British Columbia. Moi, je suis au, euh, en Colombie-Britannique. And I've had to access services for her as a senior. Et il a fallu que je lui trouve certains services pour elle dont elle avait besoin à son âge. And I don't know what it's like in Quebec. Et je ne sais pas pour vous ici comment ça fonctionne au Québec. But in BC, it's hard. Mais là où je vis, c'est vraiment difficile de trouver les services qu'on a besoin. And so this was a whole area I had no idea about. Et c'était tout un domaine pour lequel j'avais aucune expérience, je savais pas par où commencer. Until suddenly I'm faced with the reality and my mother. Mais là j'avais pas le choix parce que c'était ma propre mère, il fallait que je trouve les informations. Because my mother technically lives in poverty. Parce que actuellement ma mère techniquement vit sous le seuil de la pauvreté. And needs help from the government. Et elle a vraiment besoin de l'aide du gouvernement. So you know what I got thinking? Alors, vous savez ce que je me suis dit? How many other older Canadians don't have support? Combien de nos aînés au Canada n'ont pas le support dont ils auraient besoin? See, my mother has me. 
ma mère et moi au moins. And I can help her navigate the system. Et je peux l'aider à naviguer, à trouver son chemin à travers le système. And I can give her money if she needs it. Et si elle a besoin d'argent, je peux toujours lui en donner aussi. But what about those old ladies who have no one? Mais, mais pour ces autres femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont personne autour. So we've started to develop a passion about the elderly. Alors ça a commencé à développer une passion en moi à propos des personnes plus Why âgées. Why is that? Why is that? Pourquoi? Because God has opened my eyes to something. Parce que Dieu a ouvert mes yeux sur une situation où il y avait besoin d'un changement. See, we're always looking to the government to, to uh, fix everything. On a souvent le réflexe de s'attendre que le gouvernement va arranger toutes les affaires. And yet, this, in many ways, is the territory of the church. Mais alors qu'en réalité, la plupart de ces domaines-là où le gouvernement intervient, c'est c'est les domaines où l'Église devrait intervenir. The church of Jesus actually touches the realities of people's lives. L'Église de Jésus-Christ devrait être présente dans la réalité quotidienne, dans la vie des gens. We are not asking people to come to a set of ideas. Il faut pas demander et s'attendre que les gens vont juste venir puis et euh, à, à, voyons. A set of ideas, Où vous voulez juste venir embrasser nos valeurs et nos idées. We're actually asking them to encounter a risen Christ. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une rencontre personnelle avec Jésus. And through our compassion, et à travers la compassion qu'on va manifester, we demonstrate it. C'est ça qu'on démontre. Remember with Anne, I said we raise a banner. Hein, vous vous souvenez, j'ai dit on, on lève un, un étendard. We raise a banner. On, on lève un étendard. We don't sit in judgment of people. Et on n'est pas pour s'asseoir et porter des jugements sur les gens. I'm glad I'm not like those people. Euh, moi, je suis vraiment contente de ne pas être de même. What would God have you do? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu veut que vous fassiez? Lots of times we think it has to be a big thing. Qu'est-ce qui serait une grosse affaire? I want to do a big thing for God. Ah, des fois, on veut faire trop des, des grosses affaires pour le Seigneur. What if we did a small thing? Et ici, on commençait plutôt à faire plein de petites choses. Now, in English, and I don't know if this translates, but there's a, there's a saying, go big or go home. Go, how would you... go big or go home. Ah, oh, c'est... Il y a un, un dicton en anglais qui dit si c'est si, si ça ouais fais quelque chose de grand ou laisse faire là, sinon retourne-toi dans chez vous. Most most of the <rire> most of the time that sends most of us home. Et lorsqu'on entretient cette mentalité là, la plupart d'entre de, nous on retourne simplement s'asseoir chez nous. So what if we began to cooperate with God in small things? À la place ici, on commençait à collaborer à Dieu dans toutes sortes de petites choses. What if we went every day understanding that God has an assignment for us? Et si on le savait à chaque matin en ayant cette compréhension que hey, Dieu a une mission pour moi aujourd'hui. What if we didn't think that it depended on us? Et si on arrêtait de penser que ça dépend de nous? But we looked around and we saw who was around us. Et qu'on commençait aussi à ouvrir les yeux sur les personnes que Dieu a mis autour de nous. Where we can actually link arms with other people. Et qu'on peut vraiment se mettre côte à côte et, et aller ensemble. And my little bit and your little bit. Et mon petit peu et son petit peu. And your little bit. Et votre petit and peu your et ton bit. petit peu. And your little et bit. Et ton petit peu. And suddenly we're doing something that's actually big. Et en fin de compte, ça fait quelque chose qui devient gros. But we think that we have to do something big. Mais on pense que faut que nous à nous tout seuls on fasse you quelque chose de gros. You don't have to do anything big. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de gros. You be faithful to bring your bit. Soyez juste fidèle à apporter votre petite contribution. Does this sound like the Bible? Est-ce que ça a l'air biblique ce que je suis en train de vous dire là? Does this sound like the body of Christ? Est-ce que ça ressemble au corps de Christ? See, God wants to use you. Dieu veut vraiment vous utiliser. I think Canadian women are bored. J'ai l'impression des fois que les, les femmes canadiennes sont comme euh, pas désillusionnées, mais euh, mm -hmm. s'ennuient. So I, I don't know what it's like in Quebec, but ben, I'll je, tell you about BC. Mais ben, je sais pas pour le Québec, mais en tout cas en Colombie-Britannique, c'est l'impression que j'ai. <laughs> There's a script. Il y a quelque chose qui dit. A script that you get. Okay. You receive a script. 
vous recevez comme un... un, un en théâtre, un script. <laughs> un scénario. Il y a un scénario qui vous est remis. Merci. Do you love when all these people oh, yeah. help you? That's the body. I love it. That's, That's the body. <laughs> okay, it's Christine. Mm -hmm. So, Christine, I want you to go finish school. Can you finish high school? Alors, si on dit, Christine, je veux que tu ailles, que tu termines ton secondaire. Okay, and after high school, then I want you to go on to university. Et après le secondaire, il faut que tu ailles à l'université. And then right after university, I'm hoping that you will get married. No, Et a job. <laughs> Let's do the job first. Après l'université, we'll il faut que tu trouves une bonne job. And, and you find a job that pays well. Une job, un emploi qui va vraiment être payant. Very, very important. Très, très, très important. Very important. Très important. And then I'd like you to get married. Et après, j'aimerais que tu puisses te marier. Do you want to get married? Est-ce que tu aimerais être marié? And then let's, how many kids should we have? Et, uh, Six. <laughs> <laughs> you know, we have 2.5 kids. Alors, nous avons un, en moyenne 2.5 enfants. And then the whole time you're stockpiling money. Et pendant tout ce temps-là, on se préoccupe de juste accumuler notre argent. You stockpile money because then you're going to retire at some point. Parce qu'après ça, ben c'est sûr qu'il faut planifier la retraite. Oh, then we don't have to work anymore. Et après ça, on n'a plus besoin de travailler. We get to retire. Et là, on, se, on prend notre retraite. Do we actually retire from the body of Christ? Est-ce que c'est un concept bi bi biblique, ça, according, la retraite? Du... According to the Canadian script, we retire from everything. Mais selon le scénario canadien, on And se retire de tout à un moment. Oh, we forgot we were going to buy a house too. Ah oh, oui, on a oublié, il fallait you acheter une maison. Have to have a house. Oui, il faut absolument avoir une maison. But then after retiring, then it's time to go to Florida. Mais après la retraite, c'est sûr qu'il faut aller en Floride. And then important. we go from Florida to Canada to Florida to Canada. Oui, Floride, Canada, Floride, back Canada. Back to Florida. Et encore la Floride. Oh, let's go back to Canada. Et no, Canada. it's too cold here. Let's go back to oh, Florida. Non, on fait trop froid ici, on retourne. If some of you go to Florida, that's a okay. Mais je vous bénis hein, si vous faites des voyages en Floride. <laughs> It's boring. Mais à quelque part, c'est ennuyeux. I want something more. Moi, j'ai soif pour quelque chose de plus que ça. I want something more. Je veux plus que ça. I want something more compelling. Je veux quelque chose qui va venir me chercher, m'interpeller. Something more adventurous. Quelque chose qui a plus de l'aventure dedans. Something where I encounter God every single day of my life. Une aventure où vraiment je vois Dieu à l'œuvre à chaque jour where dans ma vie. Where I actually move the kingdom of God forward. Et où je fais avancer le royaume de Dieu. But I can't do that unless I show up. Mais ça ne pourra pas arriver à moins que je réponde, Seigneur, je suis là pour toi. So you need to show up. Alors, vous avez besoin de dire, Seigneur, je suis là. So think small. Vous pouvez penser à des petites choses. I watch Anne in restaurants. J'ai regardé euh, Anne au restaurant. And I'll never forget the first time I saw her do this. It was in Montreal, actually. Et j'oublierai jamais la première fois que je l'ai vu faire ça, c'était à Montréal. And I sit down to eat. Et je me suis assise pour manger. And she a whole conversation with the waiter. Et elle a commencé toute une conversation avec la serveuse. And I'm like, Anne, you're here to talk to me. <laughs> Et je, moi, je suis là, Anne, tu étais ici, on était supposés parler ensemble. But Anne was, was using that opportunity. Mais Anne était en train d'utiliser cette opportunité-là. See, Scripture says, make the, make, make the most out of every opportunity that God gives you. Hein, Dieu nous dit de, de saisir chaque opportunité qu'il met devant nous. And Anne does that. Et Anne, elle a fait. Pay attention to yourself. Portez attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. What you're good at. Vous êtes bonne dans quoi? Dans quoi vous êtes bonne? What you're not good at. Dans quoi vous n'êtes pas bonne? I used to think that, uh, you know, I had to be good at everything. À, à un certain moment, j'avais l'impression, je, je me disais qu'il fallait que je, je sois bonne dans tout. I'm almost 50 now. Maintenant, j'ai presque 50 ans. I don't care. Ça me dérange plus du tout. <laughs> Just don't care. Ça me dérange vraiment plus. I now spend more time on the things that I'm good at. Et maintenant je passe plus de temps sur les choses dans lesquelles je suis bonne. And zero time on the stuff that I'm not good at. Et vraiment zéro aucun temps sur les autres And choses dans lesquelles I je suis pas douée. And what I do is I look for people where I have gaps. 
Et euh, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver les gens où il y a un, un fossé entre nous. And then I say, Let's... Ou, des, ou des manquements. Ou moi, j'ai des manquements. C'est And then I say, what could we do together? Et euh, pour qu'on puisse être un complément, et je leur dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se mettre ensemble? So what are you passionate about? Quelles sont vos passions? I loved, uh, listening to Marie France. J'ai beaucoup aimé euh, entendre Marie-France. Was, was Parce que ce que j'ai vu en elle, c'était une passion. And an anointing. Et aussi une onction. It's a work of the spirit. Alors, it was a work of the spirit. C'était vraiment quelque chose de l'esprit. In your life, right? Dans ta vie, sur ta vie. But here's the thing: at some point, you had to say yes. Mais je suis sûr qu'à un certain point, tu aurais dû répondre oui à l'appel du Seigneur. You had to let your heart be moved. Je suis sûr que tu as dû laisser ton cœur être touché par ce que Dieu déposait. It reminds me of the story of Nehemiah. Et ça me fait penser à l'histoire de Néhémie. When he's called on by the Lord to rebuild the wall. Lorsque Dieu l'appelle à reconstruire Jérusalem. Now Nehemiah, his whole life, the wall had been on the ground. Mais Néhémie, pendant toute sa vie, lui, il a connu les murs qui étaient à terre. And yet it says at the beginning of chapter 2. Mais ça dit dans le début du chapitre 2. He said that Nehemiah heard the news. Que Néhémie entendait les nouvelles. That the wall was on the ground. Que le mur était à terre. And he wept. Et qu'il ça dit qu'il a pleuré. See, Nehemiah heard old news in a new way. Et ça, les nouvelles ont commencé à prendre tout un nouveau sens pour Néhémie. And we need to hear old news in a new way. Et il faut euh, apprendre à écouter les nouvelles d'une autre façon, porter attention. When we see the sex trade in Canada. Et lorsqu'on voit le, le trafic sexuel au Canada. When we see trafficking in Canada. Le trafic humain au Canada. I think of Daughter Project with Louise and Kathy. Et je pense au Daughter Project avec Louise et Kathy. Who are actually uh, preventing us, uh, vulnerable girls from being trafficked. Qui viennent en aide aux filles qui sont vulnérables de se retrouver dans le trafic humain. Where, where actually Christian women are stepping up and saying, I'm going to pour into this generation of girls. C'est vraiment des, un bon exemple de femmes chrétiennes qui se sont levées qui ont dit, moi je vais m'investir dans cette génération-là de jeunes filles. I, I can't tell you how many times women say, I, 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 I can't mentor. Et combien de fois j'ai entendu les femmes me dire, ben non, moi, je ne suis pas capable d'être un mentor ou un coach Leanne, pour quelqu'un. Je I don't have what it takes. I have nothing to offer. J'ai pas, j'ai pas ce qu'il faut. Je ne suis pas capable de faire ça. They've been walking with Jesus for 30 years, and yet they've nothing to offer. Ils auraient marché avec Jésus pendant 30 ans et, et elles n'auraient rien à offrir. Seriously. Ça se peut pas. You have all that you need. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. You have all that you need. Vous avez vraiment tout ce dont vous God avez besoin. God has lavishly blessed you with all that you need. Dieu vous a vraiment béni en surabondance avec tout ce dont vous aviez besoin. And he's asking that you would open your eyes to see the wall on the ground. Et il veut juste que vous puissiez ouvrir vos yeux pour voir les murailles qui sont par terre. And in humility, say, Lord, what would you have me do? Et avec une attitude d'humilité, dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ça? I got this little bit. J'ai juste ce petit peu là. But it's yours. Mais je te le donne. See, women, bless our hearts. Je vous bénis. Bless our hearts. Bless our hearts. <laughs> Bé Dieu bénis nous. They think before they move out in something that they have to feel confident. Souvent, on pense que avant de pouvoir s'engager dans quelque chose, il faut se, se sentir qu'on qu l'a, qu'on est capable. So they stand at a line. Alors les femmes se, se tiennent comme sur le, le fil de départ. They know God's called them. Et ils savent que Dieu les a appelés. Uh, God's broken their heart, actually. Et puis ils ont, ils ont le cœur qui, qui pleure là, pour Dreams. cette chose-là. They've been dreaming about this. Ils rêvent à ça. And they're like, yeah, I'm ready. Ils sont comme, ouais, je suis prête. I'm just gonna wait till I feel confident. Et là, je vais juste attendre qu'il y ait un petit peu d'assurance qui monte là. <laughs> Stay. 
still waiting. J'attends toujours. I'm just gonna just do a lap. On se réchauffe un peu. Woo! Yeah. Woo! Yeah. Still waiting. Mais j'attends encore. You have all that you need. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Can I tell you the biggest secret? Est-ce que je peux vous dire un secret? Ça va vous époustoufler. It's going to blow your mind. Confidence comes as we walk forward. La vérité, c'est que l'assurance va venir alors que vous allez marcher. For it, you're going to be waiting your whole life. Si vous attendez que l'assurance vous tombe dessus, vous allez attendre toute votre vie. And at the end of the day and at the end of your life, you're still going to be on that starting line. Et à la fin de votre vie, vous allez être encore sur votre fil de départ. But confidence actually grows as we make steps. Mais l'assurance, ça se construit alors qu'on avance. And as we have that boldness to take risks, suddenly God says, "Here, Et here's some more." Lorsqu'on prend, Watch what I'm going to do. Let me blow whoa, whoa, into your whoa. life by the Holy Spirit. Sorry, I forgot. Okay, go ahead. <laughs> Catch up. Catch up. <laughs> I don't, I don't, anyways, c'est quand on prend des pas courageux puis qu'on est prêt à se lancer pour le Seigneur, c'est là qu'il va venir nous baquer. Exactly. Mm. Did you know most people are faking it in life? Vous savez que la plupart des gens jouent un peu une game dans la like vie. Like you think right now that I'm super confident? Comme là, vous avez peut-être l'impression que je suis remplie d'assurance. I, re- I really don't know what I'm doing. Mais je sais même pas ce que je suis en train de faire exactement. Honestly, honestly, I usually am glued to my notes. I haven't looked at my notes for like D'habitude, a half hour. D'habitude, je suis vraiment plus collée sur mes that's, notes là. Je suis that's un not petit me. Peu. It's Quebec. I know. I love it. I love it. I love it. <laughs> One of the biggest things I tell women. Et une des choses que je dis souvent aux femmes, is if God's put something on your heart, c'est si Dieu a mis quelque chose sur votre cœur. Do your homework. Faites vos devoirs. Do, you know, be prepared. Préparez-vous. And then what I say is, what would a confident woman do at this point? Et, et ce que je leur dis, c'est qu'est-ce qu'une femme ferait si vous aviez toute l'assurance nécessaire, qu'est-ce que vous feriez? A confident woman would take the first step. Et ce que vous feriez, c'est que vous feriez le premier pas. And then I'm like, whoa, that wasn't so bad. Et après, vous verriez que, ah, oh, ben finalement, c'était pas si pire. I gotta take the next step. Et vous feriez le prochain pas. And then you go, oh my goodness, you're on the same path as me. Come on. Et après, Come vous on. vous rendriez compte que, hey, il y a, y a quelqu'un awesome. à côté ici, tu fais la même chose que moi, viens, on I va re- se mettre I, ensemble. I really don't know what I'm doing, but together. <laughs> je, je, je sais pas trop ce qu'on est en train de faire, mais together ensemble. Together, we're gonna figure it out. So let's take another step. Ensemble, on va le trouver. Here we go. Alors, on prend, on fait Here une prochaine go. étape. Okay. Une wow. prochaine étape. Wow! Hey, do you wow. want to join us? We're actually having a lot of fun. We've become good friends. Et euh, en fait, on se rend compte que c'est vraiment le fun, et puis so on devient des us. amis. Come, come. Viens. And then suddenly we're like, whoa! Et puis, God is God is doing some bigger things now. Et euh, à un moment, on se rend Why compte que Dieu est en train de faire quelque chose de vraiment grand. Because the spirit and the unity and the stuff that's going on is just blowing. Our minds. Parce que le Saint Esprit est là, il y a une unité qui se crée et on est nous-mêmes émerveillés de ce que Dieu fait. See, God is calling you to an adventure. Dieu vous appelle à une aventure. But to be on an adventure, you have to say yes. Mais pour vivre l'aventure, il faut premièrement dire oui, Seigneur. You have to say yes. Il faut répondre oui au Seigneur. Why does this matter? Pourquoi c'est si important? Because the women of Quebec are called to significant things. Parce que les femmes du Québec vous êtes appelées à des choses, des grandes choses. We're not called to be nice church ladies. On n'est pas appelé juste à être une belle petite église. We're called to be lionesses. On est appelé à être des lionnes. But to be a lioness. Is to take bold risks. Et mais pour être des lions, il faut qu'on apprenne à prendre des and risques. And to live with audacity. Et à vivre 
avec audace. Amen. 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 Okay, Anne, I'll give it to you.